ոստ եմ եւ սա նշանակում է որ առաջիկար օպեն էինք խոսենք ռազմական տեխնիկայից եւ սպառությունից գերտերությունների հրթիռային մրցավազքից ինչ տարածաշրջանային ռազմարդյունավերություն եւ եվրոպական զինագործների վերջին նորույթներ այս ուշատար թեմաների մասին խոսենք այսօր ամերիկյան հրթիռաշինության նոր տեսլականը գորշգալին փոխարինելու է գալիս ֆոսկե հորդանը Արևելյան աշխարհի հսկան շարունակում է զարգացնել իր տորմիղը Չինաստանը սկսել է ռազմացով այն ուժերի համար 7-րդ ավիաքրի կառուցումը Գերազանցել ձայնի արագությունը Ամերիկայի մեծալ նագնեի զինված ուժերի շարքերում ամեն արագ սպառազինությունը ինչ էին փորձեր կու մոտաչուները Էդվարդ ռազմականում տեղակայված հայ սպիտ տեստ ռակում Պայքար տարածաշրջանային գերակայության համար Իրանն ասում է թևավոր հրթիռների զանգվածային արտադրության Ամերիկյան ռազմաօթային ուժերը դուրս են բերել հակառակորդի հակաօթային պաշտպանության միջոցների առավել նվազ ծախսով ոչ ինչ ասնելու բանաձևը։ Արևմտյան գերտերությունը հայտարարել է գորշ գայլ նախագծի փակման մասին, նոր եւ խոստումնալի ծրագիրը ստացել է ոսկե հորդան անվանումը։ Փաստացի սա հատուկ մասնագիտացված խոսման միջոցից անցում է ցանցային համակարգի, որտեղ համատեղ ու ներդաշնակ կգործեն Ամերիկյան զինված ուժերի կազմում առկա բոլոր կառավար ողրում բերնու հրթիռները։ համակարգի կիրառումը հնարավորություն կտա կրճատել ռեզերվային հրթիռների կիրառումը այսպես առաջինիս հրթիռով նշանակետը խոցելու դեպքում երկրորդը որը հետևում է առաջինին կարող է փոխել ուղությունը եւ ոչինչ ասնել հաջորդ թիրախը նման գործելավոճը ոչ միայն հնարավորություն կտա բազմակի օրեն ավելացնել ռազմաօթային ուժերի արդյունավետությունը եւ հնարավորություն անել այլ կկրճատի որոշումների կայսման համար առաջեշ ժամանակը ծրագրվում է փորձարկում նասկացնել նախ SDB 1 ու երկու ռումբերի եւ JSSM ընտանիքի պատկանող հրթիռների կիրառմամբ Մոտ ապագայում Չինաստանը սկսիր 7-րդ ավիաքրի կառուցումը։ Նոր ավիաքիրը ստացել է Type 003 կոդային անվանումը։ Ծովային հսկայի ջրատարողությունը 100000 տոնն է։ Իսկ զբանե փորձագետները հակված են ենթադրել, որ Չինական ռազմածովային ուժերի նոր ավիաքիրը միջուկային է լինելու։ Սակայն նոր վերլուծությունները վկայում են, որ նավը սպառազինված է լինելու ոչ միջուկային ուժային համակարգով։ Հավելենք, որ այժմ Չինաստանի ռազմածովային ուժերի շարքում ծառայություն է ասում Լաոլին ավիաքիրը, որը գնվել է Ուկրաինայի չավարտված վիճակում։ Երկրորդ նավն արդեն ամբողջությամբ Չինական արտադրության այժմ ասում է փորձարկումները եւ միշտ արևեր տասնի մարտական ծառայության Այս ամենին զուգահեռ Չինական ռազմածովային ուժերը մեծ ծավալի աշխատանք են իրականացնում Տայպ 075 դասի ուղղատի հրակիրների կառուցման ուղությամբ։ Դրանք շատ ընդհանրություններ ունեն Ամերիկյան դեսանտային վասպ նավերի հետ։ Առաջին Տայպ 075-ն արդեն անցել է մարտական ծառայության։ Չինական ռազմածովային ուժերը մեծ ծավալի աշխատանք են տանում նաև ռազմածովային ուժերի համար կործանիչների ստեղծման ուղությամբ։ Տայպ 075 կոդային անվանումով նավերը փայլեն իրենց հնարություններով Չինաստանի ռազմածովային ուժերի 73-րդ այդ արդյունի նվիրված չկանդեսի ժամանակ։ Չինական ռազմարությունաբերությունը վերջես անդհատ նոանոր բարձր նայնվաճում արտադրության բարձր արագությունը որն այս պահին թերևս անգերազանցել է նոր համակարգերի բազմամոդելայնությունը արտադրության համամատաբար ցածր արժեքը այս ամեն նորորի հանգեցնում է չինական ռազմական մեքենայի հեզորացմանը հիպերձայն ահա նոր ժամանակների սպառազինության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը սակայն ինչ է իրենց ներկայացնում հիպերձայնը եւ ինչպես հասկանալ ավելի քան 5 մահի թիվ ձևակերպումը ինչպես պատկերացնել մի բան որ շարժում է 5 անգամ ավելի արագ քան ձայնը հենց այս հարցերին է պատասխանել ամերիկայի մեծալ նագնեի ռազմաօթային ուժերի փորձագիտական կենտրոնը կենտրոնի տարածած տեսանյութում անհայտ օբյեկտը շարժում է 2950 մետր վարկյան արագությամբ տեսանյութում չի նշում թե ինչ օբյեկտ է սլանում Էդվարդ Սավիա բազայի փորձադաշտում, սակայն փորձագետները նշում են, որ համակարգը պատկանում է գերձայնային հրթիռների դասին, որոնք այժմ ակտիվ մշակում են ամերիկայի մեծալ նահանգներում։ Հավելենք, որ գերձայնային անվանում են այն թրչող սարքերը, որոնց արագությունը գերազանցում է 1 վարկյանում ձայնի անցած ճանապարհը։ Այս ոլորտում արդեն մի քանի տասնամյակ ինչ աշխատանքներ են տանում համաշխարհային խոշորագույն գերտերությունների զինված ուժերը։ Այժմ հակիրճ մեր տարածաշ շրջանի եւ հարևան պետության զինված ուժերի նոր ձերբերումների մասին տնտեսական բազում սանկցիաների հետևանքով մերձավոր արևելքի հսկանից մեկը ստիպված էր զարգացնել սեփական ռազմարդյունաբերության զարգացմանը ինչի առաջին արդյունքներն ակներև են իրանական զինված ուժերը օրեսօր համալրվում են արդեն սեփական արտադրության զին տեխնիկավ եւ սպառազինությամբ վերջին ձերբերումների շարքում նոր թևավոր հրթիռներն են Իրանի ռազմածովային ուժերը անցել են սեփական մշակման ջասկ թևավոր հրթիռների զանգվածային արտադրությանը։ Այս մասին հաղորդել է հարավան պետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար փոխծովակալ Հուսեին Խանզադին։ Նրա խոսքով նոր հրթիռներով սպառազինված է լինելու նաև ռազմածովային ուժերի կազմում գործող Սուզանավերը։ Զուգահեռաբար աշխատանքները տարում ջասկ 2 եւ 3 նախագծերի ուղությամբ, որոնք կառազնան են էլ ավելի մեծ հրահարությամբ։ Նախատեսվում է բազմակի օրեն ավելացնել Սուզանավերի հրթիռային սպառազինության տեսականին։ Նույն շրջանում ցուցադրվեց նաև հայտնաբերման եւ տեղորոշման իրանական սորեն համակարգը, որը նարություն կտա իրանական սուզանավերին հետևել իրենց տիրախնայի տեղաշարժին, առանց համաշխարհային տեղորոշման GPS համակարգի կիրառման։ 
բարիչ դայնամիկը և հարավ ավրիկյան դենել դայնամիկ սնկերությունները համատեղ ավարտել են սեջիլ կարավարվող ավիարումբի նիշան արման համակարքի մշակման աշխատանքը։ Աս դերևս 2015 թվականի կնքված պայմանագի նոր համակարքի նախագծման աշխատանք նիականասվելու էր հարավ ավրիկյան հանապետությունում, իսկ արդեն բուն հարտադրությունը միացել արաբական այմրություններում։ Անշենք որ այմրություններն այս պայդրության պարտեն պատվել են 4000 այդպես երում սեփական ռազմաօթային ուժերի համար։ Համակարքը նախատեսում է ազատ ընկնող 120 կգ կշռով MK80 և 150 կգ անոց MK82 ավիարումբերի համար։ Համակարքի ներդրումից հետո նա օր կլինի խոցել հակառակորդի նշանակետեր արդեն կառավարվող հետագծով։ Խոսման հերավորությունը կազմում է 25 կմ հավանական 3 մ շեղումով լազերային ինքնաուղղորդման գլխիկով տարբերակի համար և 10 մ իներցիոն GPS ուղղորդման դեպքում։ Այսքան էին զինաոցի դիտակետում այդնված ռազմական ոլորտի վերջինորությունները։ Նացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղություն տրվում է նա, ով պատրաստ է պատերազմի։